la lluvia que hubo y pues hubo un tronido que hasta nos asustamos. Se vio muy, muy feo. Ya imagino, o sea, aquí el viento hace un eco grande, ¿cómo habrá hecho? Ahí está, mira. Ándale. Todo es hasta lumbre. Aquella es la piedra que cayó, aquella grandota. Y fue donde dicen que vieron una persona. Hace poquito, ¿verdad? Sí, ayer, en la tarde. Lo que no sé yo, ¿cómo vieron para adentro? Si la puerta está cerrada, pues. ¿Y don Víctor? ¿Sí alguien con un casco? <risa> no, no es cierto, don Víctor. No, 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 es que yo le dije a los morros. Si ¿Nunca se ha metido a bañar aquí cuando hay agua? Sí, bueno, más que le caiga la lluvia. A veces en agosto nos queda un buen aguacero porque se ponga la mitad. Para que vean, don Víctor, eh, el agua, humilde y todo, tiene aquí su piscina, vean. Aquí okay, se tomó una modelo aquí, la foto. ¿Ah, sí? El desnudo. Ah. ¿Aquí? ¿En serio? El desnudo. En la mañanita llegaron. Ah, pues este estaba bien presente, ¿va? <risa> <risa> no presente, pero así como vine a la bodega. Ya estaba, era un desnudo total. Ajá. Pero era una modelo. Ver, Era un desnudo total, ahí, dice Don Víctor. Y aquí, aquí es donde sale la, el rostro de una persona. ¿Aquí? Aquí la. A ver, déjame vamos para atrás. Ya ha salido, pues. Oh, ya, sí. ya lo miré. La pared también, para adentro, una caverna. Aquí la. Bueno, amigos, bien. Aquí ando con Don Víctor y vamos a hacer un recorrido porque en el otro video él dijo que ah, había una piedra sí, se que rodó. se cayó, que rodó. ¿Por qué es Don Víctor? ¿Mm? ¿Esa por qué rodó? Dice, por la lluvia. Por la lluvia, la lluvia que hubo y pues hubo un tronido que hasta nos asustamos. Se vio muy, muy feo. Ya imagino, o sea, aquí el viento hace un eco ¿Mm? grande. ¿Cómo habrá hecho ese eco? Ese... Y ahorita lo vamos a ver para que vean cómo... Ajá. Lo que rodó, cómo se resbaló. Por eso yo lo estoy pensando, que veo varias piedras. Como ahorita donde estamos, arriba está una piedra. Buen día. Que un descuido se... Se va a resbalar y en el trato otra piedra también que... Una buena lluvia o la nevada se va a ir para abajo. Sí, ahorita, ahorita estábamos grabando y vinieron unas personas que estaban ahí tomándose fotos y eso, ¿no? Nos pidieron una foto y, uh -huh. y también me dijeron que miran los videos. Entonces, pues muchas gracias por todo su apoyo. Me da un montón de gusto que ahorita yo, don Víctor, de pronto ando en lugares y la gente ya me conoce. Uh -huh. Que foto, que, que, sí, que pues. le gustan los videos. Entonces, pues gracias por el apoyo y también gracias por el apoyo que le dan a don Víctor aquí. Gente que viene y pues... Deja ahí su granito de arena o se porta bien con usted. Sí, sí. todas las personas que han venido, le doy las gracias porque se han portado muy bien y me han tratado bien. Y, y pues son gente que saben, pues. Y creo que la mayoría viene por los videos que le he grabado conmigo, ¿ah? ¿eh? Ah, exactamente. Pues ¿Por casi qué? la mayoría me pregunta por ti. Porque le dicen, ¿no? Que Isaac es negro, ¿no? Isaac es como los de ahorita. Ajá, sí. <risa> sí, como sí. los de ahorita igual. Que venían ellos desde allá de Ciudad de México, de ¿no? De la Ciudad de México vienen. Ajá, de y... De Catepec. De Catepec, exactamente. De Catepec, Estado de México. Saludos a todos. Ah, El pues, hombre de la montaña. Pues saludos a todos los estados, mejor porque lo miran. Y a todos los estados, saludos. Y a la Unión Americana también los que me vinan. Ande pues. Saludos a ellos. Ah, que varios, vienen varios de allá de Yuma, de el otro vinieron de Los Ángeles. A usted, a usted, yo tengo seguidores de, de, de Perú, seguidores mm. de Panamá, Venezuela, entonces pues ah. también saludos a mi gente que lo mira de allá. A Puebla, a todos los que me los que me ven. Ah, y a los extraterrestres también. Y a los extraterrestres y también a <risa> una muchacha de Monterrey que estuvo viniendo y no ha venido. Lo hice a luz y ojalá esté bien ella. Ande pues. ¿Ahí lo, lo, lo dejó enamorado aquí? No, venía con su pareja, pero ah, una, muy a todo dar la muchacha. Ah, bueno, bueno. Ahí pasa Se lo mismo. Se portó muy no bien sigo. conmigo. Vino dos veces. Ajá. Vino dos veces y... ¿Y ya no se echó la vuelta? Vive en Monterrey, pues vino especialmente a eso. Ah, mira. A eso vine. A ver a, a don Víctor. A ver, mami. Yo a ver, Víctor, sígueme. Ponle la mano, ¿por qué? Ya vamos a llegar. ¿Está aquí cerquita? Sí, ahí está la piel, ahí. Vean amigos, este, ahorita estamos ya casi llegando aquí, pero quiero que vean la bonita vista de la rumorosa. Ahí está el, el mirador y todo pues lo que viene siendo una ventana hacia la salada y todo lo que viene siendo Mexicali. Se ve bien bonito todo acá, en serio, muy bonito. Intras, vean, no más hablé y veas donde se fue Don Víctor, miren. Ya va hasta por allá. <risa> aquí cayó una piedra ahora que llovió, miren de dónde cayó de arriba, todo lo que hizo y esa es la piedra. Esa que es ahí blanco, esa es. Y acá se mira mejor de arriba. Nos vamos con otra para abajo. Un día. Era. A ver, déjenme voy a dejar aquí la botella porque está difícil así sin manos. Ahí está, mira. Ándale. Todo es hasta lumbre. 
Aquella es la piedra que cayó, aquella grandota. ¿Esa blanca esa? Sí, la que está, aquella grandota. Sí, sí, sí. Acá estaba arriba. Esa, entonces, y, esa todo, y todo eso pedacerío, el que está abajo y como ahí cayó, quebró todo y lo rodó hacia aquel lado. Hombre. No se fue más para abajo porque ahí se clavó en el hueco. Oye, imagino cómo estuvo el, el, el y sonido. Y toda esa piedra ahí hizo, hizo lumbre. Ajá. Pero esa piedra era del tallón, mira. Sí, sí. Yo digo que aquí estaba esta piedra. O acá arriba. Porque allá también. No, pues yo digo que eso fue de la del peso, botaron los pedazos por todos lados, porque acá arriba no, ya buscamos y no, aquí es venir por la tierra esta. Sí, si no se va a caer, eh. Mm, por la tierra sí, esa. No, sí, puede entrar la tierra esta como cuando sí. se almacena ahí del... Ahí estaba sentada y no sé qué puede que... Y esta piedra, esa, cualquier otra se va a caer también. Esta ah, no, chiquita. no creo, no, está muy hueco, no creo. ¿Esta chiquita? No, la grandota esa, pero no, está muy abajo ya. No ok, sí, porque no vayan a ir para abajo y... Vista bien bonito, mira. Hay mucho rodamiento cuando llueve. Si va, un tronido que. Imagínese cuando tiembla. No, pues, se van dos. Ahora que el temblor del terremoto de Mexicali hubo mucho derrumbe. ¿Por dónde subimos, don Por aquí o por aquí, como quiera. Hombre, de volada avanzamos un montón. Ey, y mira cómo dejó el piedra herido esta piedra. De allá botó hasta acá, mira, mira. Uh -huh. Todo lo que hizo el piedra, es que el pirón estaba ahí, pues. Igual que esta piedra es de allá. Mira. Un poco por aquí subimos. Sí, por ahí subimos. Están los perrillos acá. Ya. Y este me estoy cuidando porque hay mucha piedra que. Pues está peligroso. Engañosa va. Sí, no, es que cuando llueve no pueden andar entre las piedras porque luego no es que se va a ir uno con ella. Vean, don Víctor, vean, anda como si nada, sin nada. <risa> Hombre, yo no, sigo bien despacito. Y yo traigo el bastón. No, si cuando subía la gente ya, eh, que fuimos en el águila, no, se quedaron asombrados. No, yo, yo vengo ahorita que voy agarrando de todos lados. Eh. Y yo les dije cómo tomar agua, no, en un ratito acabaron el agua. No, hombre, de verdad que... Tiene que me hizo uno con el agua, yo con un litro la hice, Ay, pues. Ah, sí. Es que me hizo uno para tomar el agua cuando camina uno. Sí. Porque si no la misma agua te hace daño. Ok. Si tomas demasiado, porque tienes mucha sed, pues. Sí, sí. Tomar por traguitos, ¿no? Ah, ándale. No tan directo. Ya se te me reseca la boca, nomás te lo enjuagas y ya. Uh -huh. Y con eso. Aquí andan los perritos, miren. Sí, ya bajaron, pues ¿Quién me ¿Quién el otro? Quieren salir en el video entre el güero. Siempre salen casi. Ah, ya lo vi arriba. ¿Eh? Siempre salen casi los perros. Esta ¿no? fue la que me mordió la perrita, mira, la negra, la mamá de ella. Y sí, la alcancé a ver, pues, la agarró de la boca. Ajá. ¿Qué es eso? Basura, ¿eh? Ay, ah, aparte de aquí está saliendo un animal. Uh -huh. Que no sé qué es, me la ven. Y los perros para acá se vienen a 100 por hora. Uh -huh. Mira. A ver si no es la huella. Ver. ¿No ha visto borregos y marrones ahorita? Eh, hace como unos días acá enfrente. Ajá. En la noche. Con ahora con la luna se van a ver bien. Por aquí se mete, mira. Más que esto, como ha hecho aire, ya borro juegue y le baila. Ajá. Es la cola. Sí, sí. Y yo digo que es una lagartija. Grande. Grande. ¿Como una serpiente? No, lagartija grande porque pinta las cuatro patitas. No más que esto, como ha hecho aire, ya borró. Pero en la mañanita vengo porque los perros vienen a 100 por hora para acá y vengo y ya miro la cola pintada ahí y las cuatro patitas. Sí, sí. Pero la pata está así, es grande. La pata de la lagartija, de una lagartija grande. Bien eh, amigos, ahorita aquí andamos este, ya en la casa de piedra. Pues quería que nos contara un poquito, don Víctor, de aquí. Por ejemplo. Aquí fue donde dicen que vieron una persona. Hace poquito, ¿verdad? Sí, ayer, en la tarde. Lo que no sé yo cómo vieron para adentro, si la puerta está cerrada, pues. Ajá. Pues a lo más. Es que dice don Víctor que unas personas le dijeron que se asomaron y que miraron que una persona con. Con casco aquí adentro. Ajá. Pero lo que no sé por cuál hueco, ¿se ve por ahí? Yo creo que se miraría si tuviéramos una lámpara, Víctor. Sí, yo digo que fue por aquí. Sí, mire, a ver. Dejen yo intento Yo digo los... que fue por ahí. No, por aquí por la rendija las dos puertas. No, Víctor, por aquí se mira, pero con una mejor lámpara. Sí, por ahí. Sí, por aquí se asomaron y me dijeron que vieron una persona con un casco adentro. ¿Qué, don Víctor? 
si hay alguien con un casco. <risa> no, no es cierto. No, es que yo le dije a los morros. Si pone atención, si se mira. No, es que tengo un casco Miren. aquí. Si se mira. Pero no, o sea, no se mira un casco, pero si se miran cosas adentro. No, es la bodega, pero ahí están unos cascos por la tirolesa. A ver, hay un video que yo hice de la Casa de Piedra, vayan a checarlo, tiene como 30 mil vistas, tiene muchas vistas en YouTube, que grabamos nada más de aquí de la Casa de Piedra, sobre mitos y verdades. No sé cuántas tiene, creo que más o menos así. Pero y en ese video dijimos que aquí pues no se podía entrar. Creímos que era algo algo como por los ante, lo que cuentan las historias, pero dice Don Víctor que no, que esto es una bodega. Una bodega, y aquí asustan adentro, esta es una legión de demonios ahí. Adentro ya está el túnel para el fondo donde están todos los, los esqueletos. Y ojalá donde podamos Pero entrar. No aquí. se puede entrar porque se derrumbó. Okay. Tres veces se derrumbó ya no entrar. La entrada era acá por abajo. Ajá. Podíamos entrar por abajo y está la entrada. Pero también se derrumbó todo. Pero usted ha entrado aquí dentro, ¿Está metido. Sí, me encerré 24 horas. ¿Por qué? Allá adentro para ver qué había. ¿Y nada? No, sí. ¿Sí? Sí. ¿Qué le, a ver, véngase a ver qué. Sí, qué, no, no está duro eso. ¿Qué fue? La, la, ¿qué, la vibra, ¿Qué le la pasó? Vibra. Pues me agarraron el pelo, la, la camisa, la... estaba sentado en posición del otro y me concentré y me empezaron a agarrar por ahí una risada por todos lados y en la mañana ya salí. ¿Y le dio miedo a usted? No, aguantó? no, no, el miedo a mí no me da. ¿Aguantó? No, es que... ¿Se lo hizo compas? Hay que concentrarse, pues. Hay que concentrarse por la vibra negativa, pues. Uh -huh. Como soy positivo, no bueno, entro nada ahí. Bueno, y esas cosas sí son de, de respetarse, de mirarse por Víctor, porque no cualquiera. Don Víctor, aquí está... Piscina, este, nunca se ha metido a bañar aquí cuando hay agua. Sí, bueno, más que le caiga la lluvia, a veces en agosto nos queda un buen aguacero porque ponga la mitad. Para que vean, don Víctor, eh, el agua, humilde y todo, tiene aquí su piscina, vean. Está era, con poquita agua, está limpia esa agua. Sí. Está limpia toda esa agua. ¿Nunca se ha llenado de, de lluvia esto? Sí, llegó hasta aquí, mira, en la nevada. Ajá. De aquí así. De aquí arriba. Ok. Y todo lo más lleno. ¿Y no, ¿Y no se metió usted? No, en el tiempo de frío. Ah, y pues toda no. el agua la, la aventamos para la pila, con una bomba. Pero hasta qué, hasta qué si la... No, pues quién se iba a meter, estaba puro hielo. Yo está sucia, ¿eh? No, limpiecita, pero puro hielo. Sí, pues bien congelada esa. Temperaturas bien bajas. Sí, ¿no? bien bajas sí, y pues no. Y todo se echó para la pila. Bien, Victor, ¿y no. ¿Qué le quiere contar la gente de esta casa? No, pues quiero decirle que esta casa. Es un misterio porque pues hay hasta lo que no adentro de puro sobrenatural. Aquí adentro hay puro sobrenatural y en la, en la entrada de la casa de piedra, allá en la, donde, en la bajada ahí del camino. Uh -huh. Hay puro sobrenatural, según paranormal que venían con tres medios, me es lo que dijeron, pero sí es cierto. Y los perros en la noche le hagan mucho para acá. Aquí. Ah, vienen para acá a ladrar. Usted, usted es el que se queda solo aquí, no cuida. Usted sí. se da cuenta de todo lo que pasa. Sí, en la noche? todo lo que pasa. Y el, los borregos bajan de allá y vienen ahí al mirador. Ajá. De ahí se van para allá o se van para allá y los y vienen, yo creo, al agua esa que está ahí. Porque ahorita hay agua allá arriba, allá arriba también hay agua. Ahora que subimos allá, los perros encontraron agua. Allá, no, allá en la, donde comimos el caldo de red, más para allá arriba. Ajá. Allá lo, se, a los viejos de arriba, la punta de hacer un bolero allá y fuimos, por ahí bajamos. No, estaban en un cuevón ahí bien a gusto en el agua. Había agua dentro. Qué bonito. No más que está feo para allá. Sí, sí. Para allá sí está feo. Y vean amigos, aquí a este lado, pues estas escaleritas, la gente viene y se toma fotos aquí, don Víctor, vienen. Sí, así es. Eh. Conocen este lugar y aquí adentro pues hay más cositas que les vamos a mostrar. Y aquí también vienen las modelos a tomarse fotos, aquí se toma una modelo aquí las fotos. ¿Ah sí? Al desnudo. Ah. Aquí. ¿En serio? Al desnudo. En la mañanita llegaron. Ah, pues este estaba bien presente, va. <risa> no, no presente, pero así como vine a la bodega, ya estaba, era un desnudo total, Ajá. pero era una modelo. Ver, era un desnudo total, dice Víctor. No le quise preguntar el nombre, pero aquí pasaron como una hora y media más o menos. No, y aquí se la pasó la hora y media, don Víctor. No, no, sí. Todos los escalones, una cosa allá, en medio escalón, en los medio escalón, y, luego, y ahí para, en la mitad para arriba y luego ahí. ¿Qué me dijiste? ¿En toda la hora y media aquí se también? Por lo más la vi una vez, porque como vine a la bodega ya me devolví porque antes de que entrara gente y llegó una gente y le dije, están haciendo un desnudo, ah, mejor, dice. Se... <risa> claro, don Víctor, aquí. Y se vinieron así un por hora. Ya me imagino que aquí andaba don Víctor y el Mariano. <risa> el Mariano. El Mariano todavía no llegaba. ¿No? No, todavía no entraba el turno. Vean, aquí esta pues es, es parte de la, de la casa de piedra. Esta casa es la famosa casa de piedra para quien no la conocía. Pues es todo esto. 
eh, creo que es un cuarto muy grande, tal vez aquí era como una sala o tenían pues tal vez alguna recámara de este lado tienen eh, lo que, bueno pues como este pasillito de aquí aquí dentro, vayan a ver ese video que ahí mostró todo en esa actitud tienen también, bueno tenían lo que era como un baño, vean aquí este lado pues está como para la regadera aquí está el perrito ya para la regadera y de este lado era como una otra habitación más de este lado pues vemos y aquí pasa el carne ¿Eh? ahí para hacer un usador lo pones y lumbre aquí este lado ajá vean aquí y aquí aquí donde sale la, el rostro de una persona aquí aquí la a ver déjame vamos para atrás ya ha salido pues oh, ya, sí. ya lo miré se ha visto sí ya lo miré con una muchacha que tomó una foto en la noche con buen flash y ahí salió la cara con una barba más larga que la mía como de unos 75, 80 años pero nomás salió de aquí para arriba pero en la noche? nada, ya en la noche así no se mira ¿No? pues yo no sé, ella tomó la foto y me la enseñó y ya me dije, no, ahí sí sale le digo. y ya, ya había mirado yo pues eso porque yo miré más o menos pero así sin luz ni nada y el ruido que se hizo allí y luego aquí también aquí en el fondo acaba adentro. No hay que taparme aquí el hueco. ¿Todo esto era más, más pared? ¿O así no, era? aquí adentro es una caverna. Esto lo hicieron. ¿Le pusieron la pared? Sí, pero la entrada está por arriba. Por arriba de la entrada no es que tan gosto. Pero, o sea que era parte de la casa de piedra. O sea que todo eso y esto. Y el otro piso la abajo está la caverna que digo que va por el túnel pues. Okay. Todo esto está, y se hizo el piso este y todo. Y todo esto está hueco, pues así le ven. La pared está también, para adentro es una caverna. Aquí la. O sea que eso, esto lo taparon. Sí, lo taparon porque la gente no se, no se metiera, pues porque pues, los chamacos se meten y uno nunca sabe, pues. Y está peligroso, ¿vale? Que me vean el cielo, miren. Aquí hay una ventanita para ir en la parte de arriba. Pues esta es la casa de piedra, Víctor. Ahí para que la. Este es lo viejo, ¿eh? Okay. Este es lo viejo y de aquel lado es lo nuevo. Okay. ¿Por qué no? Todo esto que está aquí es del 54. Pero no estaba esa pared ni aquella pared. Y, pero todo eso y esto y el círculo que está allá era nuevo. Y arriba estaba la plataforma gigante de acá hasta allá. Nomás que la tumbaron, porque ahí está un helicóptero. Tumbaron todo y pues ya. Ya, pues ya no, ya no está igual. Nomás esto es lo viejo. Y este lado, vean, está bien bonito aquí, este lo vean acá, ¿no? pero yo estoy dando un Víctor. Y este sí ya lo tengo nuevo. Vean, este pasito, a mí se hace bien bonito aquí, miren. Aquí tú puedes caminar. Y tienes este, como esta entrada. Ah, ese me escuché el viejo, mira. Okay. El ladrillo, mira. Sí, sí. ¿Mm? Aquí Bien, también se ve el ladrillo. Eso comunica a aquel lado de andar. Ok. Y ese me arriba así, lo que hay, hay un hueco que sale a la caverna que está en la otra pared que vimos azul y esa pared está un hueco ahí no que uno no cabe bien de este lado ya tenemos pues la salida y ahí está todo pues a la casa de piedra bien, bueno todo al, al, al paisaje la casa de piedra aquí arribita hay un mirador pero pues eso vayan a checar en ese video para que lo conozcan estamos para el video cuento sobre los mitos y verdades sobre realmente por qué se hizo esta construcción qué cambios le hicieron y de realmente de quién era, porque hay muchos mitos que era de un narcotraficante, que era de, de, de varios artistas. Pero que, Maldonado que, es el... Entonces vayan a checar porque ahí está toda la información correcta para que nadie los vaya a engañar y pues tengan información real de este lugar. Bueno amigos, ahorita ya nos agarró el viento, bien fuerte va. Sí, va empezando, va empezando. Siente feo en los ojos, ya me despido este video para que... Pues podemos retirarnos, don Víctor le voy a raíz, creo que para, para Oxxo. Aquí el poblado ha sido el Oxxo. Entonces ya nos vamos a ir, eh, cuídense mucho. No hombre, que tengan un chorro de tierra en los ojos. Con la arena. Sí. Bueno amigos, pues espero que hayan disfrutado estos videos. Vayan a ver el otro que grabamos. Y miren, la gorra se le está volando. Nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.